আজকের পর্বে আমরা দুটো কথা বলবো শুরুতে প্রথম কথাটা শুনে একাংশ মানুষ উৎফুল্ল হবেন আর দ্বিতীয় কথাটা শুনে আরেকাংশ মানুষ উৎফুল্ল হবেন আর যারা দুটো কথাই মেনে নেবেন তাদের মধ্যে আজকের পর্বের ফলে একটা ক্যাথারসিস মতো দেখা যাবে যাই হোক না কেন সেটা সময় বলে দেবে প্রথম কথাটায় তাহলে আসি প্রথম কথা হচ্ছে রিসেন্টলি একটা লাইন খুব বিখ্যাত হয়েছে চারিদিকে সবাই এখন লাইনটা ব্যবহার করছেন আর সেই লাইনটা হচ্ছে কমিউনিজম ইজ ডেড এবার এইটা কিন্তু একটা লজিক্যাল ফ্যালেসি আর এইটাই হলো প্রথম কথা যেটা শুনে একাংশ মানুষ উৎফুল্ল হবেন কমিউনিজম একটা চিন্তাধারা একটা আইডিওলজি আর একটা চিন্তাধারার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব পৃথিবীতে যেরকম সোশ্যালিজম লিবারেলিজম ফ্যাসিজম এইগুলো বেঁচে থাকবে তেমনই কমিউনিজমও বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ফর্মে যেমন এই ইজমগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবে তেমনই কমিউনিজমের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব তাই কমিউনিজমকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেওয়াটা একটু চাপের বিষয় এবার এই প্রথম কথাটা শুনে যারা উৎফুল্ল হয়েছেন বা যারা মুমূর্ষ হয়ে পড়েছেন এবার তাদেরকে বলি দ্বিতীয় কথাটা শোনার পালা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা এটা বলতে পারি না যে কমিউনিজম মৃত কিন্তু আমরা যেটা বলতে পারি এবং যেটা নিয়ে কথা বলা খুবই প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট মানে সিপিআইএম দলটা বাংলা এবং ভারতের রাজনীতিতে কি আদৌ টিকে থাকবে যদি থাকে তাহলে কি করে থাকবে নাকি মরা হাতি লাখ টাকা বলে কোনোদিন এই দলটাকেও নিলামে চড়িয়ে দেওয়া হবে যেরকম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্য অনেক দলকে করা হয়েছে এসব নিয়েই আমরা আজকের পর্বে কথা বলবো সেই সঙ্গে আমরা কথা বলবো দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে এটা একটা খুব মজার ব্যাপার এবং একটা আয়রনির দিকও বটে যে আজকে যে দুটো দলকে নিয়ে আমরা কথা বলছি মানে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস এদের দুজনের হাতেই কিন্তু একসময় বাংলার শাসনভার ছিল বাংলার শাসন ক্ষমতা প্রথমে ছিল কংগ্রেসের হাতে আমরা যদি ইতিহাসটা একটু ঘেটে দেখি বাংলায় প্রথম থেকে কারা কারা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেই নামগুলো যদি বলি তাহলে একদম প্রথম থেকে যে নামগুলো আসবে সেগুলো হলো প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বিধানচন্দ্র রায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এরা প্রত্যেকেই কিন্তু কংগ্রেসের লোক ছিলেন মাঝখানে কয়েকটা আনস্টেবল গভর্নমেন্ট এবং প্রেসিডেন্সিয়াল রুল বাদ দিলে বাংলার একচেটিয়া শাসনভার একসময় ছিল কংগ্রেসের হাতে তারপরে ঘটে একটা বড় রকম ছন্দপতন এবং বাংলায় ক্ষমতায় আসে সিপিআইএম আর সেই সঙ্গেই বাংলায় আসেন ইন্ডিয়ার সেকেন্ড লংগেস্ট রানিং চিফ মিনিস্টার জ্যোতি বসু আর তারপরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলায় সিপিআইএম ক্ষমতায় ছিল চৌত্রিশ বছর তারপরে তারপর আরও একটা ছন্দপতন এবং বাংলায় ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল যাই হোক আজকে যে দুটো দলের কথা আমরা বলছি মানে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস বাংলায় এদের অবস্থানটা এখন দেখলে আর কিছু হোক বা নাই হোক ইতিহাসের একটা খুব সত্যি কথা মানুষের সামনে আরও একবার উঠে আসে আর সেটা হচ্ছে ইভেন দ্য মাইটি ফল নো ম্যাটার দ্য হাইট কিন্তু রাজনীতি ক্রিকেট এবং সিনেমাতে একটা কথা আছে কামব্যাক কেউ এই কামব্যাকটা সফলভাবে করতে পারেন কেউ পারেন না এই যেমন দেখুন আমাদের দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি ক্রিকেটে সফলভাবে কামব্যাক করেছিলেন আবার আমাদের এভারগ্রিন হিরো দেবানন্দ একটা সময়ের পরে এই কামব্যাকের অপেক্ষাতেই কাটিয়ে দিয়েছেন এইসব নিয়েই আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো আরেকটা কথা বলে রাখি এইটা আমাদের বাংলা যায় সিরিজের শেষ পর্ব এরপরে আমরা অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ঠিকই তবে বাংলা যায় সিরিজের এটাই শেষ পর্ব দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের কথা বলতে গেলে আমাদেরকে একটা বিষয় ধরে নিতে হবে আর এটা ধরে নিতে হবে তার কারণ তা না হলে আমাদের ব্রেক ডাউন করতে অসুবিধা হবে আমাদের ধরে নিতে হবে যে বাংলায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেস প্রার্থীর দিকে তারাই এগোবেন যাদের বিজেপি বা তৃণমূলের প্রার্থীকে কোনো কারণে পছন্দ নয় এখন বিজেপি বা তৃণমূলের প্রার্থীকে কেন মানুষের নাও পছন্দ হতে পারে সে নিয়ে আমরা এর আগে যখন এই দুটো দলকে নিয়ে আলাদা আলাদা পর্ব করেছিলাম সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা যারা ওই পর্বগুলো দেখেননি তাদের জন্য আজকের পর্বের নিচে আমরা লিঙ্কগুলো দিয়ে রাখব আজকের পর্বটা দেখা হয়ে গেলে আপনারা সেই পর্বগুলো দেখে নিতে পারেন দু হাজার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলটা যদি একটু দেখা যায় তাহলে বাংলা থেকে দু হাজার লোকসভায় যে এমপিরা গেছিলেন যে বেয়াল্লিশ জন এমপি গেছিলেন তার মধ্যে চৌত্রিশ জন ছিলেন তৃণমূলের চারজন ছিলেন কংগ্রেসের দুজন বিজেপি এবং সেই সঙ্গে দুজন সিপিআইএমের এবার এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল এই আসফালনটা করতে পারে যে আমরা বাংলায় বেয়াল্লিশটা আসন পাব কারণ তারা বাংলার শাসক দল বিজেপিও এই কথাটা বলতে পারে যে তেইশটা আসন বাংলায় তারা পাবে তার কারণ প্রথমত তারা একটা জাতীয় দল আর দ্বিতীয়ত এই নির্বাচনের আগে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলায় একটা স্ট্রং অপোজিশন হওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের আছে কিন্তু এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস এবং সিপিআই কিন্তু এই ধরনের কোনো আশ পালন করতে পারে না তারা এই ধরনের কোনো ট
কারণ আগের নির্বাচনে তাদের যা ফলাফল হয়েছিল বাংলায় এবার তার থেকে ভালো যদি ফলাফল তারা না করতে পারে তাহলে বাংলায় তাদের পরিস্থিতি কিন্তু আরও কঠিন হয়ে যাবে কংগ্রেস আগের বারে লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে পেয়েছিল চারটি আসন এবারে যদি তাদের আসন সংখ্যা বাংলাতে আরও কমে যায় মানে চারের জায়গায় যদি দুই হয়ে যায় বা তিন হয়ে যায় তাহলে বাংলাতে তাদের পরিস্থিতি আরও মুমূর্ষু হয়ে যাবে কিন্তু তবুও কংগ্রেস একটা জাতীয় দল তারা যদি বাংলা থেকে কম আসন পায়ও তারা অন্যান্য রাজ্য থেকে সিটের হিসেবে সেই ব্যাক পেতে পারে সিপিআইএম এর কাছে কিন্তু সেই অপশানটা নেই ভারতবর্ষে সিপিআইএম এর তিনটে স্ট্রং হোল্ড ছিল পশ্চিমবঙ্গ কেরালা এবং ত্রিপুরা ত্রিপুরাতে তাদের স্ট্রং হোল্ড আগেই পড়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের স্ট্রং হোল্ড ছেড়ে দিন আগের লোকসভা নির্বাচনে তারা যে দুটো আসন পেয়েছিল এবার যদি সেটাও তারা ধরে রাখতে না পারে তাহলে কিন্তু বাংলার বুকে তাদের অস্তিত্ব নিয়েই একটা প্রশ্ন দেখা দেবে আর সেইটা যদি হয় তাহলে তাদের লাস্ট স্ট্রং হোল্ড মানে কেরালাতেও কিন্তু এটার প্রভাব পড়বে সেই লাস্ট স্ট্রং হোল্ডটাও কিন্তু সিপিআইএম এর খুব উইক হয়ে যাবে তাই এই দুটো দল মানে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস এদের কাছে এবারের নির্বাচনের অপশানটা খুব ক্লিয়ার হয় বাংলায় আগের লোকসভা নির্বাচনের থেকে ফলাফল ভালো করো আর না হলে বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যাও বাংলায় সিপিআইএম এর কথা বলার আগে যদি আমরা একটু অন্য রাজ্যের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে মানুষের কিন্তু এত ধৈর্য আর নেই মানে একটা দল যদি কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে যেতে তাহলে মানুষ তাদেরকে বছরের পর বছর ক্ষমতায় রেখে দেয় না এইটা ভেবে যে তারা কাজটা বুঝি এইবার করে ফেলবে এই বুঝি তারা কাজটা করে ফেলল আর এইটা একদিক থেকে বিচক্ষণতার লক্ষণ এবার এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আপনি বাংলার দিকে তাকান তাহলে একটা অন্য চিত্র দেখতে পাবেন আপনি দেখতে পাবেন যে বাংলার মানুষ সময় দিতে খুব ভালোবাসে বাংলার মানুষের ধৈর্য অনেক বাংলায় প্রথম ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসকেও এই হচ্ছে হবে নেই নেই করে বাংলার মানুষ প্রায় দশ বছর ক্ষমতায় রেখে দিয়েছিল তারপর তারা ব্যর্থ হওয়ার পরে বাংলার মানুষ বেছে নেয় সিপিআইএম এবং লেফট ফ্রান্টকে এবার এটা যে সময়কার কথা সেই সময় যদি অন্য রাজ্যের দিকে তাকানো যেত তাহলে দেখা যেত সেখানেও বামপন্থী দলগুলোর বেশ ভালোই অস্তিত্ব ছিল তারপর আস্তে আস্তে মানুষ তাদের ওপরে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে কিন্তু অন্য রাজ্যের মানুষ যখন এই দলটার ওপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করে তখনও কিন্তু বাংলার মানুষ এদের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল এদেরকে চৌত্রিশ বছর সময় দিয়েছিল ধৈর্য ধরেছিল তারপর চৌত্রিশ বছর পরে বাংলার মানুষ এদেরকে শাসক পদ থেকে নামিয়ে আনে এবং ক্ষমতায় আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল বাংলার রাজনীতির দিকে এখন তাকালে বোঝা যাবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ক্ষমতায় আসাটা নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার মতো হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয় এটা সেই চৌত্রিশ বছরের শেষ দিককার মানে চৌত্রিশ বছরের শেষ দশ পনেরো বছর ধরে মানুষের মধ্যে জমতে থাকা রাগ তাদের মধ্যে গুমড়ে ওঠা ক্ষোভের বহিপ্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মে হ্যাভ বিন আ ক্যাটালিস্ট তিনি সেই সময় একটা স্পুলিংয়ের কাজ করেছিলেন কিন্তু সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া যদি অন্য কেউ ও স্পুলিংয়ের কাজ করত তাহলে বাংলার মানুষ কিন্তু তাকেও ক্ষমতায় আনত কারণ বাংলার মানুষের ক্ষমতা বা ধৈর্য অনেক হতে পারে সেটা অপরিসীম নয় বাংলার মানুষ একটা সময় সিপিআইএম দলটাকে মাথায় করে রাখত কিন্তু এখন অধিকাংশ মানুষ এই দলটার দিকে ফিরেও তাকায় না তার কারণ হচ্ছে এই দলটা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে যখন সাধারণ মানুষ একটা দলকে না করে দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে সিংহভাগ মানুষের কাছেই এই দলটা সেই বিশ্বাসের জায়গাটা আর নেই সিপিআইএমকে যদি বাংলার মানুষের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা ফিরিয়ে আনতে হয় তাদের যদি নিজেকে আবার একটা অল্টারনেটিভ হিসেবে প্রমাণ করতে হয় তাহলে সেই পথটা কিন্তু এখন তাদের জন্য আর সুগম হবে না কারণ বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে এখন অনেক বড় বড় খেলোয়াড়রা আছে সিপিআইএম যে চৌত্রিশ বছর বাংলায় ক্ষমতায় ছিল তার অধিকাংশ সময়টাই মানুষের কাছে সেরকমভাবে কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না এখন বাংলার মানুষের কাছে অন্তত আরও তিনটে অল্টারনেটিভ দল রয়েছে তাই সিপিআইএমকে যদি আবার মানুষের মধ্যে বিশ্বাসটা ফিরিয়ে আনতে হয় তাদের যদি এটা প্রমাণ করতে হয় যে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে তারা এখনও একটা অল্টারনেটিভ হতে পারেন তাহলে তাদেরকে কিন্তু একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে হবে অনেকেই এই কথাটা বারবার বলেন যে সিপিআইএম দলটার বাংলার বুকে একটা চৌত্রিশ বছরের লেগাসি রয়েছে ভালো কথা আছে কিন্তু লেগাসি মানেই সেটা সবসময় ভালো লেগাসি নয় কিছু খারাপ লেগাসিও রয়েছে যেগুলোর জন্য সিপিআইএম দলটা এখন এগিয়ে যেতে পারছে না সেগুলো কি কি সেগুলোই এক এক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরব প্রথম কথা যেটা দেখতে খুব ভালো লাগে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেন সেটা হচ্ছে এই দলের প্রবীণ নেতারা এখন হাতে বালতি নিয়ে নির্বাচনের আগে মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা জোগাড় করে আর তারা বলেন যে তাদের দলের ফান্ডে এখন যে টাকা পয়সা জমা পড়ছে সেটা পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ দিয়েছেন 
কিন্তু এটা তো এখন এই রাজনৈতিক গোষ্ঠী যখন এই রাজ্যে এক সময় ক্ষমতায় ছিল তারা বিভিন্ন ইউনিয়ন মানে ট্রেড ইউনিয়ন হসপিটাল ইউনিয়ন এইসব ইউনিয়নের সদস্যদেরকে ব্যবহার করে কর্মচারীদের মাইনেতে পর্যন্ত হাত বসিয়েছে তাহলে সেই সময় পার্টি ফান্ডে যে টাকা পয়সা জমা পড়ত সেগুলো কি সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সিপিআইএম এখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তোলাবাজি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোটি কোটি টাকার অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে বলতেই পারে যে এগুলো ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রদর্শন কিন্তু সিপিআইএমেরও তো একটা সময় প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বড় বড় পার্টি অফিস ছিল হ্যাঁ এখন সেগুলোর ভগ্ন প্রায় দশা কিন্তু এক সময় তো সেখানে আলো ঝলমল করত আর এই যে সিপিআইএম এখন একটা ন্যারেটিভ দেখানোর চেষ্টা করছে যে তারা চিরটাকাল পার্টিটা কুড়ে ঘরে বসে করেছে সেটা তো একেবারেই সত্যি নয় তাহলে ওই বিল্ডিংয়ে যে টাকা ঢালা হয়েছিল সেগুলো কোথা থেকে এসেছিল এই প্রশ্নটা করলে সিপিআইএম ঠিক সেই উত্তরটাই দেয় যেটা এখনকার শাসক দল ওই তিন কোটি চার কোটি টাকার বিল্ডিংয়ের জন্য দেয় আর সেটা হচ্ছে এই সমস্ত টাকা পার্টির সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পার্টিকে দান করেছে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় বলুন তো এই তিন কোটি টাকার বিল্ডিংয়ের সাফাই যেমন মানুষ বিশ্বাস করে না সিপিআইএমকেও তেমনই তাদের ওই এক কোটি টাকার বিল্ডিংয়ের সাফাই মানুষকে বিশ্বাস করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে দ্বিতীয় কথা সিপিআইএম দলটার মধ্যে নতুন মুখ তরুণ মুখ খুঁজলে হয়তো দু একটা দেখা যাবে একটা সময় ছিল যখন ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই থেকে নতুন নেতারা উঠে আসতেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শেষ বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই এভাবে উঠে এসেছিলেন কিন্তু এখন সিপিআইএমের শীর্ষে যে নেতারা আছেন তারা এটা বলতে পারেন যে আমরা ছাত্র রাজনীতি করে উঠে এসেছি এখন কিন্তু তাদের সবার চুল পাকা বিগত কুড়ি বছরে ছাত্র রাজনীতির মঞ্চ থেকে পলিট ব্যুরোর চেয়ার পর্যন্ত কজন উঠে এসেছেন সেটা বলার জন্য হয়তো হাতে গোনারও প্রয়োজন হবে না আর সেই জন্যেই সিপিআইএমের মধ্যে থেকে নতুন চিন্তাধারা উঠে আসেনি দলটার মূল্যায়ন করে এগিয়ে যাওয়ার নতুন রোডম্যাপ উঠে আসেনি সিপিআইএমই বোধ হয় বাংলার মধ্যে একমাত্র দল যাদের একসময় ছাত্র সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং তারপরে সেই সংগঠনের তরুণেরা নিজে থেকে এই দলটা ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তাদেরকে বহিষ্কার করারও দরকার হয়নি অন্য দলের তাদেরকে টেনে নেওয়ারও দরকার হয়নি একটা রাজনৈতিক দল যখন নিজের মধ্যে অচলায়তন সৃষ্টি করে না এগিয়ে যায় না পেছনের লেগাসির কদর করে তখন এই সব জিনিস হওয়া কি খুব অবিশ্বাস্য একেবারেই না যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য আর যখন তলে সেই তরুণেরা দেখেন যে তাদের পার্টির হাইকমান্ড তরুণদের প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নিয়েছে ঋতব্রত মুখার্জির মতো একজন মানুষকে যার পলিটিক্যাল গতিবিধি পতন এবং পলায়ন যুব সমাজের কাছে একটাই বার্তা পৌঁছে দেয় এই পথটা হয়তো ঠিক ছিল না এই যুব সমাজের কাছে যদি সিপিআইএমকে আরও একবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হয় বিশেষ করে সেই যুব সমাজ যাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে এখন ইন্টারনেট এমন একজন যুবক বা যুবতী যিনি একটা ভালো জীবন চান যিনি একটা ভালো চাকরি চান তিনি আরও একবার উদ্বুদ্ধ হতে রাজি কিন্তু তার সামনে এমন একজন বক্তাকে দাঁড় করাতে হবে যার কথা শুনে তিনি বলতে পারেন এর কথাগুলো বিশ্বাস করা যায় এর কথাগুলো তো আমাদেরই মতো শুনতে লাগছে দেখুন অসমর্থ হাতে লাল পতাকা কিংবা অসমর্থ হাত মুঠো করে লাল সেলাম বলাটা ছবিতে দেখতে ভালো লাগে মাইলের পর মাইল হাঁটতে কিন্তু সমর্থ শরীর এবং বলিষ্ঠ নীতির প্রয়োজন তৃতীয় কথা সিপিআইএম যখন বাংলার শাসন পদ থেকে নেমে এসেছিল অনেকেই আশা করেছিলেন যে এবারে এই দলটা এই রাজ্যের একটা স্ট্রং অপোজিশন হয়ে উঠবে কিন্তু সিপিআইএম এই রাজ্যে সেই চেষ্টাটাই করেনি বা করলেও তাতে সফল হয়নি আর এখানেই বিজেপির বাংলায় ঢোকার পথটা অনেক সুগম হয়ে গেছে ওই যে আগের পর্বে বলেছিলাম ঘরের মধ্যে থেকে যদি একটা স্ট্রং অপোজিশন তৈরি না হয় তাহলে বাইরে থেকে কেউ এসে সেই জায়গাটা তৈরি করে নেবেই এটাই রাজনীতির নিয়ম আর সিপিআইএম যে শুধু এই রাজ্যে একটা স্ট্রং অপোজিশন হয়ে উঠতে পারেনি তাই নয় তাদের নিজের দলের মধ্যে যে ক্ষয় দেখা গেছে সেটাও তারা আটকাতে পারেনি কাতারে কাতারে মানুষ এই দলটা ছেড়ে চলে গেছে শুধু এমএলএ বা নেতারাই নয় পার্টির গ্রাউন্ড লেভেলের ওয়ার্কাররাও এই দলটা ছেড়ে চলে গেছে আর তার সব থেকে বড় কারণটা হচ্ছে এখনকার শাসক দল ক্ষমতায় আসার প্রথম দিককার বছরগুলোয় এই পার্টি ওয়ার্কারদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার হয়েছে বাসে ট্রেনে রাস্তায় তারা নিগৃহীত হয়েছেন সেই সময় কিন্তু তাদের পার্টির হাইকমান্ড সব ক্ষেত্রে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি এখনও যারা এই দলটার ওপরে বিশ্বাস রেখেছে তাদেরকে কিন্তু পার্টির শীর্ষ নেতারা বলতে পারেন না যে তোমরা একশো শতাংশ নির্দ্বিধায় কাজটা চালিয়ে যাও একটা রাজ্যের শাসক দল থেকে এখন সিপিআইএম এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখানে তার নিজের লোকেদেরকে পর্যন্ত তারা বাঁচাতে পারে না এবং তার পরেও যারা এই পার্টির ওপর বিশ্বাস রেখেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য দলের আক্রমণে তাদের মধ্যে থেকে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে আরেকটা কথা এই যে ত্রাসের রাজনীতির কথা এখন বলা হয় সবাই বলে যে বাংলার দলগুলো ত্রাসের রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছে বাংলায় সিপিআইএমও কিন্তু চৌত্রিশ
প্রতিবাদ না করে মানুষকে কিভাবে কথা মানিয়ে নিতে হয় শাসক দলে রোষে পড়লে কি হতে পারে সেটা কিন্তু সিপিআইএমও দেখিয়েছে এইটা মানুষের সামনে তখন আসেনি কারণ তখন এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না মানুষের হাতে হাতে ফোন ছিল না সিপিআইএম এখন একটা রূপকথার ন্যারেটিভ তৈরি করতেই পারে যে তারা যতদিন ক্ষমতায় ছিল তারা ভালোভাবে পার্টিটা করেছে সব কাজ ভালোভাবে করেছে কিন্তু এইটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে বাংলায় বাম দুর্গ তৈরি করতে যত না চুন বালি সিমেন্ট লেগেছে তার থেকে বেশি লেগেছে সাধারণ মানুষের রক্ত এবং চোখের জল এইবারে আসি সেই কথায় যেগুলো এবারে নির্বাচনে সিপিআইএমের ফরে কাজ করবে প্রথমত বাংলার একাংশ মানুষ মনে করেন বিজেপি বা তৃণমূল দলটার মধ্যে যে পরিমাণ তস্কর রয়েছে মানে এই দুটো দলের মধ্যে যে পরিমাণ সারদা নারদা এবং অন্যান্য স্ক্যাম রয়েছে সিপিআইএমের মধ্যে এখনও অতটা নেই দ্বিতীয়ত একাংশ মানুষ মনে করেন যে বিজেপি এবং তৃণমূলের নেতারা যেভাবে কদর্য থেকে কদর্য ভাষা জনসমক্ষে বলেন সিপিআইএমের নেতারা এখনও ততটা বলেন না আর বললেও তারা ক্ষমা চেয়ে নেন তৃতীয়ত বাংলার কিছু মানুষ মনে করেন পরিবর্তনের দায়িত্ব যাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল তারা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি অতএব পুরনো ফর্মুলাতেই আবার ফিরে যাওয়া হোক যারা ছিল তাদেরকেই ফিরিয়ে আনো চতুর্থ কিছু মানুষ মনে করেন যে তৃণমূলের মধ্যে যে একাধিনায়কত্ব দেখা যায় সিপিআইএমের মধ্যে সেটা নেই কারণ একটা ডিফাইন্ড পার্টি স্ট্রাকচারে চেক আর ব্যালেন্সটা একটু বেশি থাকে পঞ্চম কারণ বাংলায় কিন্তু এখনও একাংশ মানুষ রয়েছেন যারা কমিউনিজমকে সাপোর্ট করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা কমিউনিজমকে সাপোর্ট করেন এবং তারা ভোটটা সিপিআইএমকে দেবেন ষষ্ঠ এখন সদ্য সদ্য বাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অবস্থা দেখে কিছু মানুষের মনে হচ্ছে যে এই দলটা বাংলায় একসময় চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করেছে বাংলার রাজনীতির খুঁটিনাটি এরা জানে তাই এদেরকে যদি আরেকটা চান্স দেওয়া হয় তাহলে এরা আগে যে ভুলগুলো করেছিল কিংবা যে যে কারণে মানুষ এদের প্রতি বিমুখ হয়েছিল সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়তো এরা আর করবে না আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা সিপিআইএমের ফরে কাজ করবে এবারে নির্বাচনে সেটা হচ্ছে সিপিআইএমের প্রার্থী তালিকাটা ঘাঁটলে দেখা যাবে যে কজন প্রার্থী সিপিআইএমের হয়ে দাঁড়িয়েছেন তারা প্রত্যেকেই সিপিআইএম তার মানেটা হলো এবারে নির্বাচনে এই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রার্থীরা এসে তৃণমূলে জয়েন করছেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাচ্ছেন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসছেন সিপিআইএমের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি হ্যাঁ এই দলটা ছেড়ে দিয়ে মানুষ অন্য দলে গেছেন কিন্তু অন্য দল থেকে মানুষ এসে সিপিআইএমে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এমনটা এখনও হয়নি এই ভেতরে যা দেখা যাচ্ছে বাইরেও তাই আছে এটা পুরোটাই লাল কোনো হলুদ সবুজের মিলমিশ নেই এইটা সিপিআইএমের ফরে কাজ করতে পারে আরেকটা কথা হলো এই কথাটা হয়তো বাংলায় শুধুমাত্র সিপিআইএম দলটার জন্যই বলা যায় সেটা হচ্ছে নস্টালজিয়া এদের ক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর বাংলাতে এখনও প্রচুর প্রবীণ মানুষ আছেন যারা একসময় তাদের তরুণ অবস্থায় এই দলটাকে সাপোর্ট করতেন এই দলের হয়ে কাজ করতেন আর তারপর সেই গল্পগুলো তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বা তার পরবর্তী প্রজন্মকে শুনিয়েছেন এই প্রবীণ মানুষদের একাংশ কিন্তু বাংলায় এখনও সেই পুরনো সেই দিনের কথা ভেবে ভোটটা সিপিআইএমকে দেবে আর যারা নতুন ভোটার যারা তরুণ ভোটার তারা এই গল্পগুলো শুনে ভোটটা সিপিআইএমকে দিতে পারে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আর কিছু হোক বা না হোক দাদু বড় দাদুদের হাতে গড়া স্বপ্ন দেখার পার্টি আরেকটা ফ্যাক্টর হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা বাংলায় যারা ধর্ম নিরপেক্ষতার দিকে ঝুঁকছেন তাদের একাংশ মনে করেন এই সিপিআইএম দলটা এমন একটা দল যারা ধর্মের নামে শোষণ বা তোষণ কোনোটাই করে না এবার এইটা মানুষ মনে করেন আসল ব্যাপারটা কি সেটা তো যারা পার্টিটাকে কাছ থেকে দেখেছেন তারাই জানেন আর বাড়াবাড়ির কথা যদি এখানে বলতেই হয় তাহলে বলতে হয় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যখন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিফ খেয়েছিলেন তার সঙ্গে কিন্তু পাশে সুবোধ সরকারও দাঁড়িয়েছিলেন এটা ভুললে চলবে না কিন্তু এতক্ষণ যে কারণগুলো বললাম এগুলো প্রত্যেকটাই অ্যান্টিসিলারি কারণ এই কারণগুলোর জন্য সিপিআইএম কয়েকটা ভোট বেশি পেতে পারে কিন্তু এই নির্বাচনে শুধু এই কারণগুলো দিয়ে তারা ভালো ফলাফল করতে পারে না প্রাইমারি এবং প্রধান কারণ কিন্তু দুটোই আর দুটোই হওয়া উচিত এক মানুষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা এবং দুই বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে তারা যে এখনও একটা অল্টারনেটিভ হতে পারেন সেইটা প্রমাণ করা দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় সিপিআইএম দলটার মূল্যায়ন যদি একটু ওপর থেকে করা হয় তাহলে দেখা যাবে বাংলায় সিপিআইএমের তরফ থেকে কয়েকজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো এবং কয়েকটা আসনে জেতা এটাই যদি সিপিআইএমের লক্ষ্য হয় তাহলে তাদের পরিস্থিতি কিন্তু যথেষ্ট কঠিন কারণ তারা বাংলার শাসক দল নয় বাংলার প্রধান বিরোধী দল নয় আসনের বিচারেও তারা একেবারে তলা নিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবারের নির্বাচনে যদি তারা আগের লোকসভা নির্বাচনের থেকে ভালো ফল বাংলায় করতে না পারে তাহলে তাদেরকে রাজনৈতিক কোল্ড স্টোরেজে ঢোকাতে অন্য দলগুলোকে বেশি খাটতে হবে না
কিন্তু এবারে নির্বাচনে তারা যদি মানুষের মধ্যে আরেকবার সেই বিশ্বাসযোগ্যতাটা ফিরিয়ে আনতে পারে তারা যদি এইটা প্রমাণ করতে পারে যে রাজনৈতিক মঞ্চে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের এখনো আছে তাহলে হয়তো বাংলার মানুষ তাদেরকে আরেকটু বেশি সময় দিতে পারে মানে এবারে লোকসভা নির্বাচনের পর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত আর এই সময়টা সিপিআইএম এর খুব দরকার এই সময়টা তাদের দরকার তাদের পায়ের তলার মাটিটা এতটা শক্ত করার জন্য যেখানে দাঁড়িয়ে তারা বিজেপি বা তৃণমূলকে একটা লড়াই দিতে পারে যেখানে দাঁড়িয়ে তারা পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে এমন একটা জায়গা তৈরি করতে পারে যেখানে শাসক দল যেই হোক না কেন বিরোধী দল হিসেবে সিপিআইএম যদি কোনো কথা বলে তাহলে সেটা সাধারণ মানুষ এবং শাসক দল দুজনের ওপরেই প্রভাব ফেলবে আর হ্যাঁ এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা খুব দরকার আমরা কথা বলছি বাংলায় সিপিআইএম এর অবস্থান নিয়ে এখানে তারা কেরালায় কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে বিহারে কানহাইয়া কুমার কিভাবে লড়াই দিচ্ছেন কিংবা মহারাষ্ট্রে অল ইন্ডিয়া কিষান মঞ্চের সঙ্গে তারা কিভাবে মিছিল করেছেন সেই কথাগুলো আসবে না কারণ কথা হচ্ছে বাংলায় সিপিআইএম এর অবস্থান নিয়ে আর এবারে লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএম কে যদি বাংলায় ফলাফল আগে থেকে ভালো করতে হয় তাহলে তাদেরকে বাংলার বুকে আবার নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে আরেকটা কথা বাংলায় এখন যে দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে রেশারেশি চলছে তাদের দুজনেরই চক্ষুশুল কিন্তু সিপিআইএম দলটা তাই এই দুদিক থেকে আসা ঘাত প্রতিঘাত প্রতিকূলতা সমস্ত কিছু পেরিয়ে সিপিআইএমকে এগিয়ে যেতে হবে ইতিহাস সব কিছুই ফিরিয়ে দেয় আজকে যখন আমরা সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের বাংলায় অবস্থান নিয়ে কথা বলছি এইখানে একটা খুব বড় কনফিউশনও আছে যেটা মানুষের সামনে এখনও পরিষ্কার হয়নি আর সেটা হলো এবারে নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দলটার সম্পর্কের সমীকরণটা কি তারা কি এবারের নির্বাচনে লড়াইটা একসঙ্গে করছেন কিন্তু মুখে বলছেন না নাকি সিপিআইএম এর লড়াইটা বিজেপি বা তৃণমূলের মতো কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধে যদি তাই হবে তাহলে কিছুদিন আগে তারা একসঙ্গে কি করছিলেন আর এবারের নির্বাচনে যদি তারা পৃথক পৃথকভাবে লড়াই করেন তাহলে কিছুদিন পরে কি আমরা তাদের আবার হাত মেলাতে দেখব আর এই সৌজন্যতামূলকভাবে কিছু জায়গায় প্রার্থী না দেওয়া এই ব্যাপারটা কি সেটাও মানুষের সামনে পরিষ্কার নয় একটা রাজনৈতিক দল যখন মুহূর্তে মুহূর্তে তার অবস্থান নিয়ে মানুষকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যখন মুহূর্তে মুহূর্তে তার সঙ্গে কে আছে কে নেই সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তখন সেই দলের ওপর বিশ্বাস রেখে দেওয়াটা কিন্তু দুঃসাহসিকতার নমুনা হয়ে যায় বিচক্ষণতার নমুনার বদলে বাংলার বুকে এই দ্বন্দ্বটা কিন্তু এই দুটো দলই সৃষ্টি করেছে আর এই দ্বন্দ্বের উত্তর বাংলার মানুষ এই দুই দলের কাছ থেকেই চান এইবারে আসি এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী দ্বিতীয় দলের কথায় শুধুমাত্র এবারের লোকসভা নির্বাচনেই নয় গত এগারো বারো বছর ধরে বাংলায় কংগ্রেসের অবস্থানটা বেশ কনফিউজিং কখনো দেখা যায় যে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই একজন দল ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন দল তৈরি করেন আর সেই দলের হাতে চলে যায় বাংলার শাসনভার কখনো আবার দেখা যায় সমীন মিত্র কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে জয়েন করেছেন আবার তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন আর তারপরে সমীন মিত্রকে কংগ্রেসের প্রদেশীয় কমিটির দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস লয়ালিস্ট অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে বাদ দিয়ে আবার মহাগঠবন্ধন হলে বলা হয় রাহুল গান্ধীর মমতা ব্যানার্জির এমপিদেরকে ছাড়া চলবে না এদিকে রাজ্যতে আবার সমীন মিত্র আর অধীর রঞ্জন চৌধুরী এই বিষয়টায় সুরে সুর মিলিয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য কংগ্রেসের দরকার নেই তৃণমূলকে কংগ্রেসের মোটেই লাগবে না সব মিলিয়ে বাংলায় একটা ভজঘট ব্যাপার দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বাংলা থেকে পেয়েছিল চারটি আসন কিন্তু এইবারে বাংলায় কংগ্রেসের সব থেকে শক্তিশালী দুটি আসনের ওপর তৃণমূল আঘাত এনেছে তারা সেখানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে এমন দুই প্রার্থীকে যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের হয়ে লড়তেন আর এখন তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন এই দুটো ঘাটির মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে মালদা মালদার রাজনীতির কথা বললেই উঠে আসে একজন মানুষের নাম আর তিনি হলেন গণী খান চৌধুরী রাজনীতিতে কিছু লেজেন্ড থাকে এই গণী খান চৌধুরী এরকমই একজন ভদ্রলোক তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন কংগ্রেসের হয়ে মালদায় ভোটে দাঁড়িয়েছেন এবং অনায়াসে জিতে এসেছেন তাই মালদা কংগ্রেসের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখানে যাই করার চেষ্টা করুক না কেন স্থানীয়দের সমর্থনে বরকাদ্দা অনায়াসেই এখানে জিতে এসেছেন তার মৃত্যুর পরে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছেন তার ভাইজি মৌসম নূর আর মৌসম নূরও এতদিন কংগ্রেসের হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে অনায়াসে জিতে এসেছেন এই পর্যন্ত সবটাই ঠিক ছিল গোলমালটা বেঁধেছে এই বছর দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের মৌসম নূর যোগদান করেছেন তৃণমূলে তার বক্তব্য হচ্ছে বাংলায় বিজেপিকে যদি আটকাতে হয় তাহলে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই আর এর পর থেকেই মালদায় যা যা হয়েছে সেটা যে কোনো সিরিয়ালের প্লটকে লজ্জায় ফেলে দেবে মৌসম নূরের এক কাকা গণী খান চৌধুরী মারা গেলেও তার আরেক কাকা বহাল তবিয়াতেই বেঁচে আছেন আবু হাসেম খান চৌধুরী এই আবু হাসেম খান চৌধুরী এবং তার ছেলে ঈশা খান চৌধুরী দুজনেই মালদ
শোনা যায় যে তারা সবাই একই পৈতৃক বাড়িতে থাকেন আর ভাইজির এই সিদ্ধান্তের পরে কাকা নাকি বাড়ির মাঝ বরাবর একটা বিশাল বড় দেওয়াল খাড়া করেছেন আর সেই দেওয়ালের ওপর লাগিয়েছেন দুজনের ছবি গণি খান চৌধুরী আর মহসাম নূরের মা রুবি নূর প্রসঙ্গত উল্লেখ রুবি নূর যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনিও কংগ্রেস করতেন এইবারে মালদা উত্তর এবং দক্ষিণে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছেন আবু হাসিম খান চৌধুরী এবং তার ছেলে ঈশা খান চৌধুরী মানে এবারে লড়াইটা তৃণমূলের মহসাম নূরের সঙ্গে কংগ্রেসের ঈশা খান চৌধুরীর আর এখানে নাটকীয়তার যদি কোনো অভাব থেকে থাকে সেটাকে পূর্ণ করে দিয়েছেন খগেন মুর্মু যিনি এতদিন পর্যন্ত কট্টর সিপিআইএম ছিলেন আর এইবারে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন বাংলায় যে হচপচ রাজনীতিটা চলছে তার সব থেকে ভালো উদাহরণ হচ্ছে মালদান নির্বাচন বাংলায় কংগ্রেসের আরেক শক্তিশালী ঘাঁটিতে চলছে আরেক সিরিয়ালের প্লট বহরমপুর এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী এই বহরমপুর আছে বলেই কংগ্রেস প্রদেশীয় কমিটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের ওপর মাঝে মধ্যে একটু হলেও হুঙ্কার ছাড়তে পারে কিন্তু এইবারে অধীরবাবুর জেতাটা বোধহয় বহরমপুরে অতটা সহজ হবে না প্রথমে অধীরবাবুর মন মেজাজ একেবারেই ভালো নেই কারণ প্রদেশীয় কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সোমেন মিত্রকে তাকে বাদ দিয়ে তারপর এই নির্বাচনের আগে তার দল থেকে বেশ কিছু এমএলএ জয়েন করেছে তৃণমূলে আর তৃতীয় যে কারণটাই অধীরবাবু এখন অত্যন্ত অধীর হয়ে আছেন সেটা হলো তার এক সময়কার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসের এক সময়কার এমএলএ অপূর্ব সরকার জয়েন করেছেন তৃণমূলে শোনা যায় বহরমপুরে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর যে রাজ্যপাট আছে সেখানে এই অপূর্ব সরকারেরও বেশ ভালোই অবদান আছে এবার দেখার বিষয় এটাই যে তৃণমূল অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নাকের তলা দিয়ে লোক নিয়ে যাওয়ার পরেও এখানে অধীর রঞ্জন চৌধুরী যেতে নাকি গুরুর বিরুদ্ধে শীর্ষকে দাঁড় করিয়ে তৃণমূল এখানে বাজিমাত করে দেয় ফলাফল যাই হোক না কেন তৃণমূল কিন্তু কংগ্রেসের সব থেকে শক্তিশালী দুটো ঘাঁটিতে এবার তাদের ওপরে আক্রমণ করেছে এক জায়গায় পরিবারের বিরুদ্ধে পরিবারকে দাঁড় করিয়ে আরেক জায়গায় গুরুর বিরুদ্ধে শীর্ষকে দাঁড় করিয়ে সময় বলে দেবে বাংলার ভাগ্যে কি আছে ফলাফল জানা যাবে তেইশে মে আর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে এবারে লোকসভা নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন সেটা এবারে শুধু এটাই ঠিক করে দেবে না যে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত ভারত কার দখলে থাকবে এটা আমাদেরকে একটা বড় ইঙ্গিত দেবে যে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার হাওয়া কোন দিকে বইবে আশা করি আমাদের আজকের এই পর্বটা আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান পরের দিন আরও একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা চলে আসবো আপনাদের সামনে ততদিন ভালো থাকবেন আজকের পর্বটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আপনাদের কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি তার জন্য মার্জনা করবেন আমাদের এই পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এখানে মূল কথা হলো আমাদের এই গল্পগুলি আমাদের এই পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তবেই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমরা ছোট ছোট পায়ে এগোতে এগোতে একটা বড় জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আপনাদের সমর্থন এবং আশীর্বাদ পেলে আমরা নিশ্চয়ই সেই জায়গায় যাব আমাদের এই ছোট আওয়াজকে আমরা অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আর সেই কাজে আপনারাই আমাদের সাহায্য করতে পারেন আমাদের পর্বগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সেগুলো শেয়ার করে নিন আপনার কাছের মানুষজনদের মধ্যে সেগুলো ছড়িয়ে দিন আরও অনেক মানুষের মধ্যে আশা করি আমাদের এই পর্বগুলো আপনাদের ভালো লাগছে ভালো থাকবেন নমস্কার